Good evening, good evening. Sandra, good evening, Sandra. How are you today? I'm fine. Good evening. Good evening. We are going to wait for some of your classmates.
How was your day, Sandra? I'm fine, teacher. Very good. And you? Nice. Today is Tuesday. I'm nice. Good evening, Mr. Beltran. Hello, good evening. Good evening, mister. How are you today? I'm fine. Very good. Yes, very good, very good. You got your food over there. We are going to wait for some of your classmates, Mr. Beltran. David Armando, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm so sorry, teacher. Very good. Ana, Ana María, Ana Consuelo, good evening. Good evening, teacher. Walter, good evening. Robert Guzman, good evening. Good evening, teacher. Okay, good evening, everybody. We're going to wait for some of your classmates. We are still a little bit. Remember that this is our class number 19. Tomorrow is a kind of Friday with the classes because after tomorrow, uh, we are going to have a little rest, a little space in which I don't know what that you're going to do. Maybe you can go to the disc freely, to the disco. Diego, good evening. We missed you yesterday, Mr. Ruano. Good evening, teacher. Excuse me for my... Uh, don't worry. <laughs> I, I don't know. I know that I imagine that you have some things to do. Don't worry. But you are here. That's okay. Okay, five past seven. Good evening, everybody. Welcome again to another that another day in a paradise. Oh, being swash. This is another day for you, me in paradise. English paradise. Welcome again to our class number 19. This is English para el trabajo, given by English Corporativo, sponsored by INSA4. This is our class number 19. I will remember many times because tomorrow is our last class. Remember that tomorrow we are going to have a survey, an INSA4 survey that is a requirement, is a requisite for, uh, for you to, 
to pass for the next module. I mean, I imagine that you have sent papers to be included in the next module. I imagine. I don't know how the process are working right now with English Corporativo, but uh, that you are going to be in module number five because this is module number four. Okay. So after the after that, I rem uh, I have to remember that also you have to complete your homeworks. Today we have to study a uh, homework number nineteen, and I imagine that some of you didn't do that homework because it's a topic very nice. I like the topic, but it's a kind of topic that is um it's also a tough topic. Yesterday was a tough topic. It was about uh, the gerunds, how we can write down gerunds. And I mean, but right now we are going to study conditionals, okay? What is a condition? What is a class? Something like that. I hope that you can learn a little bit. So let's go and start to remember what we, what we were studying yesterday. Yesterday we were studying how to use gerunds. Okay, gerunds, and I say that gerunds is when you write down ing to the verbs, and the verbs can function as a subject, can function with ing after some verbs, and can it can be the object of a of a preposition, or we can say that it goes after prepositions. Okay, so and we did some exercise. Like here, do we start having maybe or uh huh? Do we start having two Christmas weeks off? I mean, I don't remember even the, the answers right now, but I have here. Let me see. Just in order that you don't say, Oh, the teacher committed a mistake. <laughs> we do we start giving two Christmas week off? Yeah, I prefer paying them to work one more week plus a bonus okay and so on that we did with the sentences that we had yesterday and i remember that i explained to you i mean and we were reviewing maybe how we can construct some verbs with ing okay so right now to start i have a link in which you can practice Remember the gerunds. Let me see. Let's stop sharing here. And I uh, will share with you, I mean, a link in order that you can, I mean, practice. You can practice the batch of, I mean, I'm going to show a worksheet, but I will send it to, I will send you a link. Let me see. Link. I think so that is piece of cake. Okay, the link, it's going to be here. Let me see. So if you want to start to do it by here, you can be here, okay? And right now, I'm going to share by the chat. Okay, remember, now there are some pages that you can work on. And that's it. You can open the link. Just You cannot share on the screen the link but you can work on the link. And if you have any question, you can do it right now. Teacher, what is, uh, why this sentence is wrong? What did I, what did I do wrong? Or even you can write down on the chat, I'm gonna be here, but you have to do that worksheet, okay? Go and work on the worksheet. Hello, Gabriela, Karen, Brenda, Fatima, Laura, and Roxana. Ruth, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Gabby. Good evening, Good evening teacher. teacher. Good evening, Margot. Good evening, Roxana. Karen, good evening. Good evening. Hmm.
questions, question. If you have questions, you can do it. Catherine, good evening. We are working on the links, Catherine. Thank you, teacher. Questions, questions, guys? No. No. Ready, two minutes more. How was the exercise? You can tell me your grade. How was your grade? If you have any problem with the exercise. I finish it. How was your game, Mister? I don't know why this platform don't let me check my grade. Really, no, he did. At the end of the work, it's a finish. It, it had to be finished, but the button finished, but there is no button finish. <laughs> After it says, what do you want to do? You want to check or you want to send an email? It says, maybe you I don't know what, 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 what is happening here. Okay. But I did it at all. Okay. How do you consider? Mm, I, I got a dot in one, in the sentence number six. Number six. Mm -hmm. But in the other one, I think i going well. I did it. No, ah. Collecting. 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 Remember that in gerunds you can use the gerunds as a as a noun. Collecting. Yeah, I, honestly, I didn't see that verb. I don't know why I don't. Uh, I couldn't see it until you say it right now. Okay, I'm worried that happened. This, I think, this is the the one mistake that I did. It. Mm. The only okay. one mistake. <laughs> okay, guys, I have to go to the attendance. Be yeah, be be pending, please. I know that you are very happy doing the exercise. 
that remember that I have to go party attendance. Ana Consuelo Amaya Merino. Good. Ah, she's coming again. Ana Maria Rivas Durán. Present teacher. Excellent. Brenda Angelica Díaz de Chacón. Karen Beatriz Castillo Díaz. Díaz. Castillo Sensente, perdón, sorry. Sorry, <laughs> Karen. I don't know. I, I was watching something. Sorry, sorry. Castillo Sensente, always how many times? Sorry, sorry. I don't know where I get Díaz. Oh, I will change it. So sorry. Okay, very good. Sorry, sorry. Eh, David Armando Romero Hernández. Present teacher. I uh, sometimes I forget that I am that I am I am I am 40. And I'm a, I am an old man. That's, that's why it happens to me. Eh, Diego Rodolfo Ruano Vázquez. Present teacher. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present teacher. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Guillermo José Osorio Ventura. Jose Roberto Ramírez Beltrán. Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present teacher. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Ok. Eh, Roxana Elisa de Ramírez Lima. Present, teacher. Ruth Margot Benítez Díaz. Present. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Present, teacher. Y Walter Manuel Reyes Campos. Present, teacher. Ok. Mamma mía, here we go. Ok. Oh, what I did, sorry. <laughs> what I did. Uh, I mean, I'm a, a little bit sleepy. Come on, I'm sorry. This is, oh, okay. Remember, I think so that, I mean, some of these were I I shared with you last time, but also there are words that they are here that they can, they are new for you. Okay, let's gonna read and after you can choose a word and you are gonna do a sentence, okay? Okay, teacher, thank you, teacher. Okay, income statement, balance sheet, cash flow statement, revenue, expenses, profit, loss, uh, assets, Mm. Uh, liab liabilities, equity, earnings per share, di dividends, financial ratio, gross profit, net profit margin, operating income, depreciation, amortization, Auditor and financial statement analysis. Okay. Uh, those are the words. After I will share with you. Yeah, I will do it. But right now, uh-huh. Let's gonna. So you can see the words here, please. And choose one word and write down on the chat. Hmm? explico, coja una palabra de aquí, véala y haga una oración con ella solo eso necesito uh -huh. hay unas fáciles hay otras difíciles, ok empecemos please make a sentence with that words Bro. 
I ah, excellent. Ya empezamos a ver. I usually get profit after I make, after make, after make. After exactly just to correct you, Mr. Roberto Beltran. Hey, did you erase the sentence, Mr. Roberto? Who erased the who erased the, the, the sentence? I don't know who wrote down the sentence, and right now I can see it again. Who did? Hey, mister, I forgot but, the last topic. That's what I forget after the word for the next bird has to be in ING form. Exactly. That's why I was correcting, mister. I, I, I just realized that I made Wait, that you did, When you see the sentence, okay, that's that, okay. That's what I erased it. Ah, okay, very good. I would say that's why I after make after May I was oh no if after making yeah I was checking that. Uh, thank you. For don't worry. Reminds me. Nah, don't worry. Okay. Sí. Ah, esa uh -huh. The auditor will review the financial statement very well. Yeah, very good. I'm checking the sentence. Very good. Very good. Okay, let me see the company match the company match has a depreciation every year. The auditor will review exactly uh -huh. the company's machinery has a depreciation every year. It actually get profit after making investment. The auditor will review the financial statement of his future the depreciating exactly. Muy bien, just four sentences. What about the others? I have just Roxana, Robert, Guzman, oh, Robert Beltran, and Walter Reyes sentence. What about the other sentences? <laughs> Catherine, the auditor helped us with the parts. I imagine that parts are partidas, no? Yep. Parts. 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 No. Parts. Park, part, 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 part. Uh huh. What about the other one? Okay. What about the other one? Hello, hello. We are here. We are working. Yes, I have Ana Consuelo, Roxana, Robert Beltran, Roberto Guzman. What the Reyes, Catherine Guadalupe. What about the others? Just you have to write down excellent Margaret. The company's liabilities are very are very what very high. That's it, they're very high. High. 
Jā, lā, jā, bīlīcies, jā. Excellent, Walter, this week, this week, ah, lows, this week, aha. No le puede sacar la apostas. Week? Ah, I, I got it. You said it. That said something like that. Thank you. The income statement has increased very well. The income statement has increased. Excellent, Fatima Laura. Uh-huh, what about the others? I am waiting. Uh-huh, financial radio, gross profit, net profit margin. Meanwhile, you are, meanwhile, you are creating sentences. I'm gonna read income statement, a financial statement that shows a company's revenues, expenses, and profits over, the, over a specific period, balance sheet. Balance sheet, a, a statement that presents a company's financial position at a specific point in time, showing assets, liabilities, and shareholders' equity. Companies report their gross profit where their partners are oh, very good. Very, very good. It's okay, the sentence. Cash flow statement, a statement that tracks the inflow and outflow of cash within a company over a, over a specific period. Revenue, income generated by a company from its primary operations. Expenses, costs incurred by a company in its day-to-day -day operation. Profit, the amount of money a company earns after deducting expenses from revenue. Loss, when expenses exceed revenue, resulting in negative profit. Assets, resources owned by a company such as cash, inventory, and property. Liabilities, debts, and obligation a company owes to external parties. Equity, the residual interest in the assets of a company after reducing liabilities. The company has to reduce expenses. Yeah, very good. Earnings per share, a company profit, a company's profit divided by the number of outstanding shares of common stock. Payments made by dividing, sorry, payments by a comp payments they made by a company to its shareholder from its profits. Financial ratio, a relationship between two financial values used to analyze a company performance wait time. Something happened. Wait. Uh huh. And gross profit, the profit a company makes after reducing the cost of goods sold from revenue and net profit margin, the percentage of revenue that is in a company profit after all expenses. Operating income, a measure of a company prof uh, profitability from its core operation. Oh my God, what I did. I forget. Depreciation, the allocation of the cost on asset over its useful life, amortization, the gradual reduction of an intangible at set value over time. Auditor, an independent and prof an independent professional who examines and verifies a company's financial statement and financial statement analyzes the process of evaluating inter and interpreting financial statement to assess a company financial health and performance. My salary does not cover my expenses. <laughs> Very personal, but that's okay, Ana Consuelo. Hey, what about the others? So, is somebody missing? No. Everybody has participated? I don't see. I want to see. I don't see. What about? I don't see. 
maybe Gabriela's. I don't see Mr. Ruano. Sentences. No, no sentences. Okay, then I'm gonna stop here with this activity. Okay. Oh, what's up? I'm here, guys. Maybe my camera was off, but I'm here. Yeah, what about, uh-huh, Gavi, I didn't see Gavi's sentences, even though I didn't see Mr. Ruano's sentences and some of you. Okay, so let me explain to you something, okay? Oh, no, 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 it doesn't go, sorry. It goes the exercise two and three. Uh, the auditor for the company, excellent. The auditor of the company, for the company. Maybe the auditor of the company reports a uh, for a uh, report false in the balance, Mr. Rana. Report false or report, I mean, I mean, yeah, false maybe, or mistakes, errors, something like that. Okay. Let me see sharing the screen. Exercise to page number. I mean, what page is it? Okay, you are going to check this. Very good. Read the following balance sheet of a company and solve exercise. Mm -hmm. Three, okay. Read this one. You can read them. <clears throat> Cash and equivalent, January 31st, 2016. Okay, one billion. I mean, there is one billion, yeah. One billion, 819 millions. Yeah, that's it. So January 31st, 2017. Or 2017. I mean, and after you have to, how much is the total of assets and liabilities in 2017? If we also, the, 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 the result is, and you can create two more questions about this, please. Okay. And what was the dividend? Use the vocabulary that you have. What was the dividend between, I mean, or oh, what, what, what were the, 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 the the losses between the common stand in, in 2016 or in 2017, or how we can uh, how we can reduce the accounts budgetable, something like that. You, I mean, you have to answer. Tiene que contestar esas dos preguntas y tiene que crear otras dos preguntas a partir de este balance. You got it? Yes, teacher. Yes, Forty-three. Page 43, guys. That's going to go to the famous breakout rooms. Today is full house. Today we have a full house. Yes, yes, yes. Okay, I think so. That here we go. Let me see. No more. My God, no. Okay, it's there.
Hola. Hola, Fátima. Hola. Página 43 dijo. Sí. sí. Yes. Página 43 dijo. <risa> Teacher. Hello. Yo no entendí mucho. Ah, solo vamos a leer el balance, Sandra. Nada más. Están las dos preguntas que tenemos allí y va a crear otras dos preguntas, tratando de usar parte del vocabulario que ya les acabo de enseñar. Ok, ok, ok. Gracias. Come on, Rick. Be happy. <risa> en, la, en una duda, teacher, las que están ahí eh, en la parte 3, que ahí hay unas líneas, tenemos que hacer nosotros esa. You have to answer that question. Si sí, usted tiene que contestar las preguntas, and you have to create another two questions. Sí, pero, o sea, ahí donde dice total access 2017. En esa línea verde no hay una cantidad. Tenemos ah, que hacer la suma. Yeah, also you have to solve it. Tiene que resolverlo. Hacer is, la suma. Ajá, uh -huh, there is an operation, yeah. That you are yeah. right. There is a mathematical operation. Mm -hmm. Okay. Also, total access. Operation there, guys. There are some cases that you have to solve. Hmm. Where is the cal calculator? For example, this one and this one. You have to solve. Ahí se va a hacer una suma, ¿va? Yes. Yeah. Una suma de, de esto. No, más, como más, habla más del esto. 2017. Ah, sí. Ah, es cierto. Solo lo vamos a sacar. Uh -huh. Es de que sumarlo. Sí. ¿Mm? Ay, cuánto cero. <risa> Catherine. De hecho, yo, yo nunca fui buena en matemática. <risa> Hasta en, en inglés hay matemática. <risa> yeah. Yeah, there are math in English. I was teaching math in English. Yeah. Me enseñando un rato matemáticas en inglés de primero a sexto. Uh. Yes. Yo solo aprendí a decir equal. Equals. Plus, no. Plus, equal. Minus. Minus, eh, no me acuerdo. Menos. Menos, minus. Sí. Y times. Times. Ahí me pierdo más. Multiplicar. Times, ¿cómo era? Times. Y dividir. Ah. Divided by. Divide, divide. Sí. Between. Okay. Ya hicieron la suma, ve. Yo digo. Cambiar toda la Ya la hice. ¿Y cómo se dice? What? January 21 mm -hmm. is this, right? Yes, total uh, Okay. Okay. It's this. Esa es la primera pregunta. Yeah, the first question. 
Ajá, la, la respuesta de la 1. You have to solve this, the, 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 the addition, guys. Tienen que resolver las sumas. El total. Yes, the total. Seis billones. <laughs> yes, six billion. Bueno, I think so. Yeah, 480 mil millones. Excellent. A lot of money. A lot of money. Eh, la vie, la vie. La liabilities. 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 Yeah. ¿Y eso cuánto le dio, Sandro? ¿En cuál? En la segunda. Pero me estoy equivocada. En la primera. Ah, sí, sí. Lia. Tabulari. Great suburbs, verb plus attitude, verb position, I mean, conditionals, 38. Así. Ajá, pero, ajá, pero como pide las dos, digamos, la pide el, el de la uno. Ajá, haces es el primero. El segundo es la liability. Liability. La, ¿Cómo es? Liability. La, la liability. La y la bit. Liability. Ay, no. La y la bilti. Liability. Diabilidad. Ay. ¿Cuál es la que voy a sumar? Esta doble. La, 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 no, la otra. Liability. Liability. Esta doble. El otro, el de arribita. El otro, el de arriba. Eso, esos dos. Eso y el otro, esas dos sumas. Liability. Esta dos. Ajá. Okay, okay, okay. <laughs> mm. Okay. Everything is ready. I don't think so. <laughs> I don't think so. Sí, ya aquí solo se va a escribir el nombre.
Ahí le puede preguntar al teacher. Ahí está. Yes, I'm here. How is... ¿Cómo es? Ah, bueno, esto que es... Suma is the last one. And you have the same result. ¿Cómo es que total stockholder equity is the same result of the capital surplus? Es que aquí no han hecho suma en la última. Solo, mm, capital, solo bajaron las cantidades. ¿Cuál t-shirt? En the last one, total, total stockholder equity. Ah, es, que... es cierto. Ajá, ajá. Ajá. Se lo dijimos. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Y hay un punto arriba que hicieron también. Pero, saber qué hice ahí. But the point is that you have to make an addition. Tenían que hacer una suma. Se supone que suma hicimos. Mm -hmm. No, no. Se me equivoqué, agarré mal el dato. Sí, así veo. Sí. Voy a abrir Excel mejor, más fácil. <risa> Porque a mano, no more. No, no more, no, no, Vamos a los empleados, no. Ok, come on. No, cabal. Vale. Sería, sería así. Sería así. Come on, that's the, that, that's the data. Yes. Such okay. a... No, come on. One hundred, one six, one billion six hundred eleven millions my plus six, six billion plus no, no puede ser veintidós millones veintidós billones cuatrocientos treinta millones no. Es que nosotros sumamos todo esto las cuatro columnas. Ah, bueno, pero no han puesto los resultados aquí de cada una. No, ah, no, no, no es decir, fue así, lo hicimos. De una sola vez. De una sola vez. Un ave como hay de Salvadorian 6. Yeah. Yeah, but you have to write down the result for each of them on. But I get it. I know what you did. But you have to do. I mean, come on, Mr. Ruano. Come on. Okay. Step by step. Okay. Again, I open the calculator. <laughs> again and again and again. 611 plus. Exactly. Yes. 6 billion 480 80 million. Con 10, con 10 cifras, teacher, este va a ser trillón. <laughs> yeah. Trillions, yeah. But they are not the same in English. Mm -hmm. Mm -hmm. Um. Excellent, that's okay. I, I got it. Okay. Later. Four thousand. Four hundred eighty three. Which one? Twenty plus. Uh, no, no, no. In, in the activity in 2017. Entonces, me imagino que es el total completo. O sea, sumando esos dos resultados. Sí, los tres. No, yo creo que los dos nada más. Se dice en 2017, o sea, completo. Pues solo dice activos y pasivos nada más. Ah, ya, ya. Just asset and liabilities, ya. Yeah. 
Este, Entonces, ajá. Ah, pues espérese. Vamos a sumar 14 billones 339 mil más 8 billones 91 mil. Todo eso. Yes. Esos dos los vamos a sumar. Yes. What about how you finish, guys? Yes, teacher. We have done the exercises. What about Consuelo, Robert, or Robert Guzman, or Robert Beltran? How you finish? Las cantidades son bien grandes. Para <laughs> con... <laughs> Yo sumé, pero está bien. Yeah, they have ten, 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 ten numbers. So difficult. How you finish? No. No puede decir que, Se puede decir que sí, pero sé que me habría equivocado algo. So I have the ciphers here. The first one, which is the cipher that you have? The first quantity. Eight billion. Mm -hmm. Nineteen one mil, million. Uh -huh. That's it. And the second one? And the second one is, is a plus. I mean, yeah, it's a plus. All of them, they are additions. Uh, it's a plus. Uh, it's addition. Plus is the symbol for sumar. But when I say sum, I say addition. Addition. Uh -huh. Plus addition. is the symbol. I mean, plus, minus, divided, um, and times they are the symbols. Son los symbolos. And when I say divide, divide. ¿Ah? Cuando uno dice divide for divide. Uh -huh. Divide, divide. Uh -huh. Ajá, pero ese es el símbolo Pero las operations They are addition, subtraction uh, Multiplication And division Ok um, Total With the other quantity uh, 11 billion And the second one uh, Yes, the second No, it's wrong But it cannot be 11 No, 11. No, no, 11. You have to check. It's not 11. Mm. Check this, the addition. Go! Hey. Solo la línea me copia. Me asustó. Uh -huh. Teacher, ¿cómo es la primera? How much is the asset of the liabilities? You have to make an addition of total asset and total liabilities. Pues así estamos bien. Exactly. En <laughs> Spanish, por fin. Mm -hmm. <laughs> Ajá, plus. <laughs> no, Spanish, no. plus. No, pero no es eso. Uh -huh. Plus. No es eso. <laughs> Porque es, es el total de los pasivos más el total de, de los, I mean, que es ocho. Eso, pe eso pensaba pesos. yo que era la suma de los dos, pero. Exacto, that's it. 14 mil plus, I mean, is 8 billion plus 14 billion. Yeah. Sí, ya lo tengo. Like 20, 22 something like that. 22, 20, I mean, 22, 20. Yeah, I think so, that is 22, yeah. Mm -hmm. Thank yeah, you, gracias. Entonces, se iban a sumar. Yes, because it's the total of the asset and liabilities. What asset? Asset is this and liabilities are this. 
in 2017. Yeah, we have to make an addition cut. Raro, raro. No, yeah, that's Ay, it. Ay, que dice cuánto es el total. Exactly. Got. Hmm. Yeah, that's it. And the second one. If we add blah, blah, plus blah, blah, the result is I am. Yeah. That's it. Me da este valor. Yes, this is the first one. That's okay. And the other one? 25. No, but which is, and what about this? I mean, I don't, this, pero 22,430. No, cannot be like that. That's it. Twenty-two billions four hundred twenty-two trillions four hundred thirty billion. I mean, not millions. Yeah. Are you sure, Mister? Yeah. I mean, bueno. Ya, hoy sí ya me perdí con tanto número. No, come on, Mr. Ruano. I want to show you. Voy a dejar de compartir ustedes y les voy a compartir y después me salgo de la sala, ¿ok? Bye. Oh, my God, what I did. But just you have to add this. Solo tenían que primero hacer este resultado, luego este. Y luego iban a sumar este más este. Y eso les iba a dar el primer uh -huh. resultado de la primera pregunta. Y en la última pregunta... Sí, no, sí solo... lo tenemos. Ah, pues sí. Y en la última pregunta solo iban a hacer una suma. Uh, sí. That's it. So then it's okay. Okay, okay, okay. Now I have shared the answers and you know what we have to do. Right now, let me see what do we have to do. We have to, no, sorry. We go by, not by here. How to use conditional, zero conditional, okay? Zero conditional. I mean, sometimes it's used with if and with when. Well, we can say. Let me see. So, a conditional, they say that they express, let me see. We say that they express present, present. It is like a condition, let me see to go and visit our old books. I mean, another sentence, 
we use present simple in both. And we use if clause and the result clause. The, I mean, the zero conditional is a kind of sentence that it's conformed by two clauses that some is like the, the condition and the other one is the result. Explico un poquito en español. Las condicionales, como se conocen en inglés, son las oraciones que se escriben a partir, por ejemplo, de una, de una condición y un resultado. Es, o sea, son, es una total oración, pero son dos oraciones compuestas unidas por el if. Y acá quiero que vea que puede tanto ir el if al inicio. Ahora, y ya lo vamos a ver, si el if va al inicio, entonces ponemos una coma y después ponemos toda la otra oración. Si ponemos la, digámoslo así, el if siempre va a dar la condición. Si pongo la condición primero, pongo coma y después pongo el resultado. Pero también puedo hacerlo a la inversa. Puedo poner el resultado y luego puedo poner la condicionante o la condición. Si pongo primero la condición, tengo que poner una coma. Si pongo primero el resultado, no pongo coma. Se puede dar con if o con when, aunque lo más común es con if, ¿ok? O sea, lo más común es if, es como si. ¿Qué pasa, digamos, si me gano la lotería? Ah, compro una casa, compro un carro, ah, ¿Qué pasa si estudio bastante inglés? Ah, entonces voy a aprender mucho inglés. Entonces, básicamente, así se conforman este tipo de oraciones. Les voy a compartir otro, no crean que ya estuvo. Voy a compartir otro. Vale. All right. Vale. Zero conditional. El zero conditional, cuando lo usamos to talk about what happened in general, hablamos de algo en general de cada vez cuando existe una condición. Va, veamos, aquí está más claro un poco, por favor. Existe una clause, una clause en English, they are known as a clause, que es como una oración que es la condición luego coma y luego tenemos la oración principal o la main clause que es el resultado si la condición existe el resultado es verdadero puede usarse el presente ahorita solo vamos a ver el presente para estudio sepan que está el continuo el perfecto todos los presentes si uso presente continuo el resultado es presente continuo si uso presente perfecto el resultado es presente perfecto pero en este caso, aunque aquí vean algunas en presente perfecto y todo, vamos a entender que el resultado generalmente va a ser casi parecido. Aunque aquí ven que como estamos, este, hay, el resultado es más en presente, independientemente del presente que se use. If the food is out of date, si la comida está vencida, I don't eat it. Mm -hmm. I don't eat it. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, vean que todas son if I do something, si yo hago algo o algo pasa, hay un resultado. Y así es como tenemos. ¿Ok? No voy a detenerme mucho ahí para que no se confundan. Luego, we can normally replace if, y esta es la parte que estaba en el manual, con when, podemos tranquilamente cambiar el if por el when sin modificar el resultado. No se pone coma cuando pone la principal al principio. Y eso se los dije también. Y aquí está, por ejemplo, vamos a ver. Qué barbaridad. Va. Aquí está. Y en esta me voy a centrar un poquito más. Veamos. La dice... Si uso presente simple, respondo en presente simple. Para hablar de cosas que son verdaderas. 
como un dato científico. Si usted congela agua, ¿qué va a pasar? Se vuelve hielo. Y dejemos este ahí. Si tú calientas agua a los 100 grados, eso hierve. ¿Ah? Entonces, ¿hmm? así se da el, el, el condicional cero, se le conoce. ¿Por qué? Porque, o sea, ocurre y ocurre. ¿Ah? En otros módulos ya van a ver el condicional 1, 2, 3. Algunos dicen que hay un 4. Pero ahorita quedémonos con el... Quedémonos con el 0. ¿Ok? Condicional 0. ¿Sí? Exacto. ¿Ah? Aquí hay algunos ejemplos. ¿Mm? If you spend more money than you earn, you will accumulate debt quickly. Ok. Vea, puedo decir, if the stock market is open, o puedo decir, when the stock market is open, trading occurs continuously throughout, throughout, throughout the trading day. If interest rates rise, bond prices typically fall in response. When inflation is low, the purchasing power of your money remains relatively stable. If you invest wisely and diversify your portfolio, you can minimize your investment risk over time. Entonces, ¿qué sucede? Esos son ejemplos. Preguntas. Preguntas. Lo expliqué en español para que no diga, mire, no entendí. Vamos, questions. ¿Será que puede hacer la número uno para, para guiarnos? ¿Cómo puedo hacer la número uno? La del eh, manual. La del manual. Ah, va. Fantástico. Veamos. Texto. If I wake up. Sí. Ajá. If I wake up late, I am uh, I am late for work. Si me levanto tarde, yo estoy tarde al trabajo o llego tarde al trabajo. Así de sencillo. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Sí. Lo mismo y aquí podemos pasar en el if en vez de if. Bien, podría poner y when, cuando me levanto tarde, ¿qué pasa? ¿Mm? Eso es, ¿cuál es la condición? Me levanté tarde, ¿cuál es el resultado? Me regañan en el trabajo, sí, pero obviamente el resultado más común es that I'm, I'm late for work. Entonces... Otra pregunta, alguien que tenga preguntas. Hablada ahora o preguntar después. Ajá. Sí, 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 yo tengo una duda. Dígame, Gaby, ese eh, es el punto. Eh, el verbo, ¿cómo iría? Depende de cómo esté la estructurada. Exacto. De hecho, ya ah. les voy a mandar un ejercicio, lo voy a mandar al grupo y les voy a mandar dos enlaces 
en el que van a ver también, y ahí tienen que entender, quizás acá no se muestra mucho, déjenme ver si hago esto, quiero ver. Ajá. Yo creo que ni. Vale. Aquí. Acá quizás esta no la he hecho, pero aquí hay algo. Aquí hay una trampa. Y es que si es tercera persona, yo debo de respetar esa regla del verbo. Mi hijo, por ejemplo, se. Ah. What I did. Vamos a ver si esta no, no dice que hay que hacer esta oración. Otro día la vamos a hacer quizás. Uh -huh. A ver cuándo. Pero va, les voy explicando aquí. De todos modos tengo ahí que hacer. No me preocupen por eso. ¿Qué hay que hacer? Este, mi hijo. Se quema. Si él cocina. Vean aquí qué pasó. ¿Por qué le puse eso? Exacto. Walter. Porque va en tercera persona. Está hablando de él. Ajá. Entonces esa parte. Es decir, como está en presente. My son burns. Mi hijo se quema. O mi hijo quema la comida. Para ser exacto. Mi hijo quema la comida. Nos pasa, ¿va? si él cocina solo. <risa> Entonces, that's it. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe estar el verbo? Ahí va a ir de acuerdo a la oración, a la estructura, Gaby. Pero ahorita, Gaby, centrémonos solo en presente. ¿Ok? Porque puede usted investigar más y va a encontrar otros, como le digo, algunos dicen tres, otros dicen cuatro condicionales que ya va en futuro, que si va en pasado, que ahorita centrémonos nada más en el present, ¿ok? Si yo tengo, o sea, por eso es el cero, porque es una condición que es verdad, porque las otras condiciones podrían darse o no podrían darse o ya se dieron, así van los condicionales, pero en este caso es cero porque es un hecho real, ¿ah? Es un hecho real. Sí, por ejemplo, el que estaban viendo mi hijo, ¿qué mala comida si cocina solo? Entonces, este... ¿Cuál, digamos, más o menos un hecho real? Ah, sí. Eh, yo gano la lotería, compro un carro, punto. Dígame, Margot. La teacher, sí, este, esta tarea está en la plataforma. Yo ya la probé, pero el problema es que hay solo un espacio para un verbo. Entonces ya probé con fleca eh, escribir los dos verbos. Pero, eh, no o coma. parte, Margot, de un verbo. Habría que o sea, ver qué, qué dice la indicación, Margot. Tiene que completar toda la oración. Ah. Exacto. Sí, porque yo ahorita estoy trabajando en eso. Ajá, no está en ah, okay. Aprovechando, aprovechando. Antes de que se me olvide. Aprovechando que estoy explicando el tema. Ahorita, porque si no se me va de la mente. For letting me know, ok. For letting me know, ok. Bueno, vamos entonces. Ya, ya, ya estoy así, o sea, amen, no, come on. Ok, so what are you going to do right now then? Va entonces, les voy a mandar un ejer dos ejercicios en línea. Va, vamos a dar por lo menos, van a tener un promedio de unos 25 minutos, 30. Para, voy a dar 15 para el primero y después voy a mandar el segundo para que no se estresen. ¿Les parece? Yes, teacher. Thank you, Sandra. Yes, the chipot. Yes, professor. Yes, the near me crapper. Mister. Uh, I want you to let you know that I'm going to be listening for a while. Okay, Mr. That's okay. Dinner. 
But right now okay. you are going to be sending to the groups. Don't worry. And you are going to work along with the links that I will send you. Okay. Okay. That's good. Thanks. The so, link is there. I will. 15 minutes después enviaré el otro, niños. Vale, ahorita vamos para los grupos. Ya conocen que no pueden compartir. You can speak between you. Pueden ayudarse, pero no pueden compartir, ¿ok? No pueden compartir pantalla. That's the only, the only requisite. If the book is in the stream, what's up? Thanks.
our third team by here. So far, so good. ¿Cómo ha estado el ejercicio? Más o menos. <risa> menos que más o más que menos. Menos. Don't worry, do it again. Ya en, en cada 10 minutos voy a enviar otro. Ya voy a enviar el otro. Mm, I did it. How was, Mister? Was it good or not? Uh, my friend is good. Nine. Okay. So, give me two minutes, and I will send you another one. And in forty, I will send you another one. Okay. Thanks. En la segunda, yo vengo. La tercera. When you mix it, read and blue. And blue, you get four quarters. If you fall, I see in the phone. La cuarta. Ah. <laughs> <laughs> en silencio entre el teacher. Yeah, that's my point. <laughs> if they <laughs> run. <laughs> yeah, ahorita les envío el otro. Okay, the other one is there, girls. How was the exercise, guys? Diego, Walter, Karen. I don't finish yet, Tisha. Oh, okay, don't worry. I have sent the other one. Okay. Ya les envío otro juego, another game. The other one is there, girls. The other one is there, boys and girls. <laughs> What's up, girls? <laughs> ¿Qué pasó? What is the joke? Estos cuadritos, Secret. 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 
Ah, the point. Y el otro está mejor todavía. Ay, no. Está chido. Y después, y si no salen bien, vuelvan a hacerlo hasta que aprendan. Nadie les va a decir nada porque lo hacen one, two, ah. or three times. <ríe> Toda la noche viéndolos de que yes, bien. Yeah, yeah. <ríe> Eso les va a ayudar por, for the homework. Yep, yep. Me gusta el sonidito que hace. <ríe> <ríe> It's captivating, yeah. Como que uno arranca la página. <ríe> No question, boys and girls. Ajá. ¿Qué pasó? At least you are happy, cat. Me tardé tanto para nada. Vuelvo a lo hacer. You can do it again. Ya no me acuerdo cuál es el nombre. No, pero tengo cinco de cinco. Volver a empezar. Cinco de cinco. Yep. Una de diez. ¿Lo tomas o lo dejas? <risa> cinco de cinco, cinco de diez la cosa, ¿no? no me corrigen. <risa> <risa> Uy, ahí me salen diferentes. That's why. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero le... Pero que no hay captura. Ya tiró el segundo, Batucho. Yes, Mr. Yes. And we are to some minutes of the third one. Y estamos a unos minutos del, del tercero. A ver, tercero. Yeah, what well, it's going to be third one. Dice que tuve nueve de diez. Eso, ya ve que vamos. You are learning.
What, what about Diego Ruano? I don't know what happened to him. He's busy working on. And what about Miss Sensente? No, 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 no. I, I have eight, eight, um, eight by ten. Uh, in English, you say eight out of ten. Eight out of ten. I mean, uh, say eight out of. Say. So, Ocho fuera de diez, as my example. And the third one, right now, I'm, I'm to some minutes to share this, the, the third one. No me acomodar el segundo one. Ah? Huh? Acomodar el segundo one. <laughs> don't worry, Walter, don't worry. What about here, girls? There are the third one. The third one is on the chat. Busy girls. No speak. What about Mr. Armando Romero? No speaking also. I can't have more teacher. How are the exercises? Como están los ejercicios? And the first on Google and the el, el segundo hay unas palabras que no las conozco. <laughs> pues es bueno también aprender nuevas palabras. Mm -hmm. Sí, es bueno, la verdad. Okay, continue, Mr. Romero. Mr. Beltran, how is everything, Mr. Beltran? Oh, Mr. Guzman, I don't know who can answer me. Estoy tratando, pero me equivoco un poquito. <laughs> but you have to try, don't worry, but it's okay. I mean, just the common questions. Todas las preguntas comunes, de ahí todo bien. ¿Cómo? Las preguntas comunes, algunas palabras que no conoce, pero ¿sí entiende todo ahí? Sí, se entiende un poco. Bye. We are okay then. Catherine. ¿Qué pasó? How are you, Catherine? How are we the exercises? Estoy haciendo el de cada oveja con su pareja. <laughs> Pero <laughs> ya perdí una vida. Okay, no problem. You can do it again. <laughs> y, ya, y después el, el de ordenar su vida, perdón, el de ordenar las oraciones, dice. <laughs> <laughs> de esos cinco de diez que ve. <laughs> okay. ¿Qué es Sunni? Ah, Sunny, Solía. ¿Cómo? Soleado. Soleado. Sunny. Ah, a ver. Sí.
Questions? No. What about Fatima? No questions. Um, el último ejercicio no, 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 no mucho lo entiendo. De verdad. You have to order the words. Tiene que ordenar las palabras de modo que quede una oración en I mean, cero condicional esté haciendo en orden las oraciones. Es que la ponga como ponga, no me sale bien. Ah, lo que pasa es que las no las pone en orden. Siempre hay una palabra que no está bien. Por ejemplo, yo no sé cuál es la primera que le aparece. Yo lo tengo aquí. ¿Cuál es la primera que le aparece? Is, head, mouth, it, eyes, you. Va, escríbalo en el chat si puede, si puede. Y la vamos a ordenar. Ok, ajá. Y ahí le falta. De hecho, la oración debería decir, if you hit eyes, coma, it melts. Exacto. Ahí está. La pongo, la pongo así, la, la pongo así. Igual no me sale bien. Así le tuvo que salir. De hecho, yo ya la puse y me salió bien. Dice, if you hit eyes, it melts. Ah, voy a mandar al chat del, del grupo porque así está ahí. No, pero sí ya la hice yo. Yo digo porque ya la hice. De hecho, aquí tengo abierto el ejercicio. Si tú derrites hielo. Ajá. Vale, dele, y ya le dio enviar respuesta. No. Ah, es, eso hay que hacer. No. Cada que se termine una oración. Exacto, enviar respuesta. No al terminar todo el ejercicio. No. Dele cada una y ahí él revisa. Dele enviar respuesta ahí, ¿vale? ahí está bien. Ah, ok. Hoy sí. Ya, ya. Sí, sí. Ahí pensé que al terminar todo el ejercicio era que se no, mandaba no, la respuesta. No, no, va. That's ok. Besides, guys. No. Ok, I'm leaving. No problems.
No problem, cats. En el, en el crucigrama sí, no pude. Sí. ¿Cuál crucigrama? Uno que aparece ahí. En el de ir ordenando. Ajá, donde se escribía. Ajá, no, ese no se escribe, solo se ordenan. Ah, se ordena. Sí, por ejemplo, de las fotos que mandó ahorita Fátima al grupo, de ese es. Ah, yo no lo voy a ver, no lo he visto. Y le, da, y le da enviar respuesta y solo eso. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Oh, chill as the wind through my dreams. She was the night next to me. She leads me to moonlight. Hello, guys, are you here? Or are you sleeping with the exercise? How was the exercise? Or you are still fighting with? Offline teacher. Are you still fighting with the exercise? Okay, we go for the attendance, guys. First of all, we go for the attendance. Pay attention to your name. Ana Consuela Maya Merino. Present teacher. Excellent. Ana Maria Riva Duran. Present, teacher. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Karen Beatriz Castillo Sencente. Present. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. Diego Present, Rodolfo teacher. Ruano Vázquez. Good, Brenda. Present, teacher. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present, teacher. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Good. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present. Good. José Roberto Ramírez Beltrán. Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Roxana. Present. Ok. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present teacher. Ruth Margot Benitez Díaz. Present. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Present. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Okay, I think so that you have seen, I mean, solo una cosa. Alguien, no sé, si quiere, tengo el espacio libre de hoy. El primero que me diga, si no, pues no se preocupen. I'm going to cry. I don't worry. <laughs> ok. Um, thank you. No, I have to stay, Sandra. Siempre me quedo de todos modos. Ok. You want to be? No. 
Okay. Let me share the screen. Remember, ya vieron los ejercicios. Remember that if you have if, first you have to write down the comma, okay? And if you have the if after, you don't have to write down the comma, okay? Este, that's it. And also you can use when. Do you have problem with the exercise? Any question about the exercises? Alguna pregunta con los ejercicios? Hello, hello. No, no questions. You are still doing the exercises, guy. Todavía están haciendo los ejercicios. Están ahí. No. What about Mr. Beltran has gone. Mr. Guzman, are you doing the exercises? I mean, everybody, hello, are you doing the exercises? I'm here. Okay. Are you like still... está, está, está practicando con de la plataforma, pero aún me, me cuesta un poquito. De verdad. ¿En qué parte? ¿El ejercicio de hoy? Es que si meto la, la oración completa, me da error, pero no sé ahí. Ya voy a revisar más. De verdad. Quiero ver si me dan un minuto, tal vez logro ingresar yo a la plataforma y ver qué sucede con el ejercicio. Teacher, a mí también me da error. Vale, vale. entonces voy a hacer un minuto. Pero entiendo que algunos ya lo hicieron. Vamos a ver ahí qué pasó. Dependiendo how 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 fast is my internet. I'm trying to get in in the platform, but so uh, it's still loading. Okay. Okay, homework number 19, you said. Yes? Yes. That's it. Okay. Uh -huh. Um. Let me see. Yeah, but you have to do the all, the whole sentence. I mean, you have to do the whole sentence. Vaya, voy a ver si puedo medio compartir ahorita. Ok. If. Oh my God. If. I. Oh, well, if I wake up late. I am, um, if I wake up late, ah, pero me falta la coma. I am, um, uh, late for work. Bye. Bye. Yeah. You see? Yes. Yes. Okay, lo pueden ver, niños. 
Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Quizás el punto yes, me ha faltado. Va. Yes, teacher. La tres haga, por favor. <laughs> ah, 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 ah,
No, yo le ofrecí a alguien. You, I mean, you didn't appreciate my offer. No apreciaron mi oferta, me despreciaron. No. Ay, no escuché yo. <laughs> Pero todos nos queremos quedar. Everybody wants to stay here. Oh. Ah, todos bien contentos. Ahí está. Es que no, pero es que yo les puedo explicar, no va a respuesta ni. Ah, por ejemplo, acá, esta la hice. Esta la ¿Cuál, hice. ¿Cuál? La, la dos la hice. Ah, sí, sí, la, la dos la voy a pasar. Va, aquí es lo mismo. Recuérdense que es tercera persona. Y como es tercera persona, aquí el verbo tiene un cambio, por ejemplo, y el not es doesn't, ¿verdad? She. Ajá. Uh en -huh. aquí, if the incomes, ajá, uh -huh. si son incomes, recuérdense que el be tengo que pasarlo a is, am, o are. Y aquí, an employee, como es an employee, solo uno receives. Ajá. Uh -huh. Porque es tercera persona. Eso les puedo decir. Ok. Escuchando, escuchando por si arregla otra ahí. Y arregl las arreglé todas. <risa> Lo único que no las escribí, las arreglé todas. Dije que esta la hice. La bueno, puedo las puede la ahí. Yeah. La hizo, ahí no aparece, hágalo otra vez. <risa> That's okay, Gaby. <risa> No, pero, I'm sorry, I did it. No vi eso yo. As Dora the Explorer, I did it. I did it. I did it. Pero okay. dos me faltan. Excellent. You are on the, on the right way, Catherine. Me voy a quedar los diez minutos para que me explique. La... That's okay, Catherine. You have like two minutes, okay? So, you have, everybody has to go. Uy, qué tarde ya. Pues sí, yo le dije, you can close your eyes and everybody's here. Good night, teacher. Good, Good night, night Catherine. Bye, teacher. Bye, Good night, teacher. Bye, 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 Bye, bye. Thank you. You're welcome. Bye, well, teacher. Bye, ah, teacher. Thank you. <laughs> You're welcome. <laughs> Hi, cat. Hi, cat. Ya me voy, ya me voy. No, don't bye go. Bye. Si se queda, vamos a ver si le explico. <laughs> Oye, oh, no, ya iría oh, mi yeah. sentimiento. Thank you again. <laughs> bye, bye. Bye, bye. Teacher, yo sí tenía una duda. Vaya. Pero ah, vaya, es, con, con, el, con el primer ejercicio, con el de los gerundios, Ajá. era de, de agregarle ING al verbo. Sí. Entonces, yo les puse ING y me salieron todos malos. Lo volví a hacer sin agregarle ING y me volvieron a salir todos malos. Está hablando del primer ejercicio que mandé en enlace. Sí, ya le mando captura. Mándelo, pues vamos a ver qué pasó. Ah, bueno. Y le salieron malos así. Sí, ahí aparece en la calificación 0 de 10 aparece. ¿A dónde? Ah, ah. no dice aquí 0 de 10. Ah, sí, a la vía arriba. Ajá. Ah, por lo que pasa es que no le dio finalizar quizás. 
¿Cómo no? Porque ahí le di finalizar y ahí me apareció este, si quería checar o enviar la respuesta. Yo le di checar y ahí me apareció esa calificación, 0 de 10. Pero está bien. Está bien. A ver qué pasó, quizás no, no, no registró, digamos, o quizás en ese momento el internet, pero si así está bien. Está bien, entonces. Sí, sí está bien. Digo porque yo lo hice. ¿verdad? Ajá. Sí, pero está bien. Ah, si quiere otro okay. día vuelvo a la Z, tal vez con más internet en, y puede revisar ahí la, la calificación. Pero sí, sí, porque donde hay que todas me salieron malas, me asusté. Sí, pero está bien. Playing, going, yeah, winning. Uh -huh. Winning. Winning sí creo que está mala. Es así. Ajá. Ah, pero también es que alguna la escribió mal, por ejemplo. Are you proud? Are you proud? Ah, oh, no, pero winning sí está bien. No, pero winning sí está mal escrita. Le falta una N. Exacto. Sí. Ok. Eso. De ahí, that's ok. Ok. No hay ah, problema, pues... no sé qué pasó ahí, quizás a la hora de que revisara la, la plataforma, no sé. Pero sí están no. bien. De ah, ok. Pues gracias, teacher. Don't worry. Pase buenas noches. You too.